Good evening, class. Hello, teacher. Good evening. Hello, good evening. Hello, teacher. Good evening. Good evening. How are you? Hi, Miss. How are you? Good, good. Hi, and you? I'm good pretty evening. good. Good evening. Good to see everybody. Hi. Well, to see the majority of you. Sorry, guys, my computer restarted on me all of a sudden. I don't know what happened. Okay. Um, how eh, Jorge, Edith, Asalia, Sergio, Sara, Marlon, Carlos, I don't see you guys. Um, are you there? Hey there, guys. Oh. Yes, I am. All right, wonderful. Evit, uh, Salia, Sara, are you there? No? Evit, uh, Salia? Good uh, evening. Oh, good evening, Evit. How are you? I'm fine, thank you. Good, I'm glad to hear that. Excellent. Um, Asalia, are you there? Asalia? Sorry, I, I, I can't I can't hear you, I can't see you, Asalia. No, maybe she's not there. Okay, what about Sara? Are you there, Sara? Okay. All right, guys. Um, so what we're going to do, we're going to start with um, the attendance. Okay. By the way, um, anybody having trouble with the platform? Uh, do you think we're going to be able to finish tonight? Yes, yes, miss, I finish. I finish. Yes, finish. I finish. You finished? Everybody is finished? Yeah. Yes. Is anybody um having problems? No? No. Okay. All right, perfect. In that case, um, what we're gonna do then, we'll start with the attendance. Es no sé por qué se me reinició aquí la computadora, la tenía todo listo. Okay, let's start. Ana Victoria? Present mm -hmm. teacher. Wonderful. Asalia? Present teacher, good evening. Good evening. <laughs> Um, 
um, Carlos, Carlos Alberto. Uh, I'm here, I'm here. Yes. Carlos Eliezer. I'm here, teacher. Wonderful. Um, Denise Alejandra. Thanks. Sorry, Denise Alejandra. Present, chair. I'm here. Perfect. Okay. Wonderful. Thank you. Um, Diana, Jamilet. Present, teacher. Okay. Very good. Um, Edith uh, Dilia. Present. Wonderful. Um, yeah, I got you. Thank you. Um, Ismael Ernest Boyat. Good evening, teacher. I'm here. Good evening. Uh, Jorge Ernesto Hernandez. Present, teacher. Excellent. Marlon Daniel Miranda Landerde. Present. Okay. Uh, Mayra Raquel Elizabeth. Present teacher. Okay, very good. Present, thank you. All right, gotcha. Thank you. Um, Sandra Yvette Mendoza. Present teacher. Wonderful. Sara Rachel Salazar. Present teacher. Excellent. Sergio Chamorro Calero. Present teacher. Perfect. And Vilma Elizabeth. Again. Present teacher. Perfect. Woo, yay, we have full house today. Woo. Wonderful. Okay. Very good. Very good. Okay. Bye. Eh, en unos minutitos vamos a empezar ahí con la encuesta. Entonces, um, lo que les voy a pedir ahorita es de que um, todos tengamos listo um, lo de la encuesta para que podamos empezar. Ok. Eh, así que tengamos ahí todo listo. Just a, just a moment, guys. Ok, eh, entonces tenemos el correo listo, chicos, para hacer la encuesta. La información del, de, de eh, que necesitamos del correo lo tenemos. Ahí, porque necesitamos eso. No, no había el enlace. No sé si es. Sí. ¿Perdón? Tengo... Eh, <coughs> En WhatsApp fue que abrió el enlace para la encuesta, no sé si es ese. Um, eh, se lo mandan a, 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 a dos lugares, a WhatsApp y, y también... Um, ok, y también, okay entonces, uh -huh. entonces yo lo tengo listo. Usted la lo tiene la listo. listo. Sí. Ok, perfecto. ¿La encuesta la tiene lista o...? o... Sí. Sí, la encuesta sí la tengo acá. Yo ya no sé que dice ya 
ingresa el número completo de la orden de inicio con Ah, bono ok, completa, ok. la verdad. Ah, pero no es que la tenga lista. O sea, tiene... O sea, tiene eh, ya para... Ajá, para ah, llenarla. Okay. Ah, ok, perfecto. Ajá. Perfecto, perfecto, ok, ok. okay. ¿Alguien, ¿Alguien más tiene alguna duda? Que igual, yo solo la tengo en WhatsApp, en, en correo no me la enviaron, ni el del despacho ni el mío. Ok, bueno, lo importante es que tengan la información. Ok, ok, solo un momentito, vamos a empezar en un momentito, tiene chancecito. Ok, so, estamos esperando ahí para el soporte uh, técnico para que nos puedan ahí ayudar cualquier cosita que necesitemos. Eh, ¿Hay alguien aquí que, que digamos que sea por la primera vez que lo... Estamos haciendo. Todos aquí ya son expertos, entonces, ¿verdad? Ok, perfecto. Eso es lo que pensaba. Okay, here we go. So we have mm, the support. All right. Okay, entonces, uh, chicas, vamos a empezar ahorita con la encuesta. Necesito que ya todos tengan su información lista y vamos a presentar ahí eh, el video. Así de que me confirman, por favor, si pueden ustedes ver eh, el yes. video. Eh, sí. Pero este, el correo, eh, tienen que enviarnos un correo y todo eso eh, es lo que estoy viendo ahí, pero no, no, yo no he recibido el correo, o sea, yo solo he abierto lo que tengo en el WhatsApp, no sé si es el mismo número que vamos a poner y todo, porque no me he recibido correo de... Ok, pero tiene la información de WhatsApp, ¿verdad? Eh, sí, o sea, el mensaje sí lo tengo. Perfecto, ok, vamos a empezar. Uh -huh. Okay. 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 Mm -hmm. okay. So, uh, por favor, me confirman eh, que, que si tienen, que si pueden ver mi, mi pantalla y que y pueden escuchar también. Con inglés corporativo, vamos a ver. ¿Pueden escucharlo? Perfecto. Entonces, vamos, vamos a empezar ahí con el video. Um, si quieren, pueden eh, apagar sus micrófonos para que tengamos eh, un sonido claro y empecemos. Como inglés corporativo, vamos a apoyarte para poder desarrollar la encuesta de satisfacción de manera correcta. Vas a recibir a tu correo electrónico personal la información con los datos correspondientes del curso. Vamos a ingresar 
y vamos a seleccionar el enlace para poder desarrollar la encuesta de satisfacción. Vamos a regresar al correo que hemos recibido y vamos a colocar el número de la orden de inicio siempre proporcionada por nosotros. La vamos a copiar tal cual está en el correo electrónico y la vamos a colocar en el punto número uno. En el siguiente punto vamos a colocar el nombre completo, que es de cada uno de ustedes. Lo vamos a copiar de igual manera en la información que hemos compartido y lo vamos a colocar en el nombre completo. Siguiente a ello, vamos a colocar el correo electrónico personal que ustedes han proporcionado a Inglés Corporativo. De igual manera, vamos a colocar así el número de contacto que ustedes han proporcionado. Lo vamos a copiar. Y así lo vamos a colocar en el número de celular. Posteriormente colocamos el sexo. En el punto número 6 vamos a desplazar la flechita y vamos a buscar el departamento de residencia donde ustedes actualmente viven. De igual manera vamos a colocar el municipio en el cual ustedes están residiendo. En el punto número 8 vamos a colocar el nombre de la empresa. Cuidado en ese punto, ya que vamos a colocar el nombre de la empresa tal cual razón social y nosotros lo tenemos registrado. De igual manera, les hemos compartido el nombre correcto para que ustedes puedan colocarlo. En el nombre del proveedor vamos a colocar de acuerdo a nuestro centro de formación, que es Inglés Corporativo Regal International. Vamos a desplazar la fecha y vamos a buscar el nombre de nuestro centro de formación. Lo seleccionamos y en el siguiente punto vamos a colocar el nombre del curso. De igual manera, vamos a colocarlo tal cual está en la información que nosotros hemos proporcionado, tanto por correo electrónico y por WhatsApp. Vamos a copiar el número del curso y vamos a colocarlo. En el punto número 11, las evaluaciones que ustedes serán las harán de manera individual y personal según lo que ustedes han vivido en el transcurso del curso. Las fechas de inicio, de igual manera, las vamos a poder verificar en la información que se ha compartido. En este caso, nos vamos a ir al calendario y debemos tener el cuidado ya que en el calendario podemos retroceder o adelantar las fechas. De igual manera, según las fechas proporcionadas, vamos a tener que buscar el mes y la fecha indicada del inicio del módulo. En la fecha de finalización, de igual manera proporcionada por nosotros, vamos a desplazar el calendario y así vamos a seleccionar el día en el cual está finalizando el curso. En el punto número 14, vamos a colocar una valoración personal que ustedes han recibido de parte del desarrollo del curso. Posteriormente, ustedes pueden seleccionar algunos cursos de otro interés o algún comentario que ustedes tengan respecto al trabajo desarrollado. Vamos a darle clic en el botón azul de enviar. Y posteriormente vamos a recibir un mensaje de la respuesta a su enviado. Cuando ustedes han recibido este mensaje, favor de tomar una captura de pantalla, compartirla al grupo de WhatsApp correspondiente junto con su nombre completo, según nosotros los tenemos registrados. Y es así como tú debes desarrollar la encuesta de satisfacción.
Ok, muy bien. Entonces, esa es nuestra guía um, de cómo vamos a entonces a llenar la encuesta. Eh, así es de que ahorita vamos en, a proceder um, con la encuesta. Eh, y por favor me confirman que si la pueden ver. Yes, Miss. Ok. Yes. yes, teacher. Perfecto, muy bien. Entonces vamos a proceder aquí con la información, a llenar la información de la encuesta. Y lo primero que dice es ingrese el número completo de la orden de inicio con guión y pleca. Será pro, proporcionado por, pro, uh, por proveedor. Puede copiar y pegarlo. Eh, por favor, no estemos eh, escribiendo número por número porque nos vamos a, a equivocar o se nos va a quedar un, un número. Entonces, simplemente lo que hacemos es que tenemos aquí la información... Tenemos la información aquí en, um, en nuestro WhatsApp, ¿verdad? Aquí está ya la información, la orden de inicio. Solo vamos a aquí a seleccionar, copiar y luego regresamos acá y la pegamos. ¿Ok? Entonces... Así es de sencillo, solo copiar y pegar para que no nos equivoquemos, para que no se nos quede ningún número, para que no se nos quede ni una pleta en pleca ni yo. Aquí va a proceder a poner su nombre completo. ¿Ok? Gracias, Paola. Uh, Paola ahorita um, de soporte técnico nos ha He enviado ahí en el chat uh, el número de inicio, por si acaso alguien no lo tiene. Entonces ahí solamente puede copiar y pegarlo. Ok, ahora vamos a continuar ahí con el nombre completo. Esto es el nombre según su DUI. Así de que eso va a requerir que... Uh, pongamos dos uh, nombres y así aparece en su, en su DUI, dos apellidos, así aparece, nombre de casada, si así aparece en el DUI. ¿Ok? Luego uh, seguimos ahí con el correo electrónico. Este es el correo electrónico que usted tiene registrado con Insafor. Si usted tiene varios correos electrónicos, solamente vamos a necesitar el que Usted ha inscrito ahí con Instafor. Eso es todo. Ok. ¿Podemos continuar? Bueno, entonces continuamos ahí. Eh, su número celular, ese también nuevamente es el número con el que usted está inscrito, ¿verdad? Eh, con esa forma. Y aquí pues ponemos si usted es del sexo femenino o del sexo masculino. Va a seleccionar acá. En mi caso, pondré acá. Ok. Ok. Entonces, hemos completado hasta este momento la, el punto número 5. Sí. Ya, teacher. Continuamos entonces. El, sí, dígame. ¿Aló? ¿Aló? Sí, sí, dígame. Sí, es Escucho. Que no he podido abrir nada del, del enlace, no lo he podido uh, abrir. 
No puede no, no. Okay. para hacer la encuesta. Ok, no hay problema. Ahorita se lo mando. Gracias. Señor. Ah, ok. Muchas gracias, Paola. Ya, Paola ya la mandó. Ok. okay. Gracias. Muy bien. Ok. Entonces, eh, Diana, eh, vamos a, a darle un, min, un minutito ahí para, para que se, se ponga ahí al día con nosotros. Hola. Sí. sí, sí abrí la encuesta, pero eh, como no me cayó mi correo, no he podido abrir eh, para ir copiando, como lo estoy haciendo desde okay. el acto, no el teléfono. Vale, pero en el chat, en el Ajá, chat, sí. eh, se, ha, se ha puesto la orden de inicio, así que no necesito, solamente puede copiar ahí del, desde el chat de Zoom, puede copiar. Y lo, y lo pega. No, no hay problema. No, no necesita mayor cosa. Okay. ok. Muchas gracias, Paola. Y está toda la información Una que necesita. Consulta. Este, uh -huh. Vamos a poner fecha de finalización este día, 13. Ok. Vamos a ir paso a paso. Entonces, eh, oh, todos... Okay. Vamos a, ahorita eh, hemos parado y estamos en, vamos a empezar el punto número 6. Cuando lleguemos ahí, yo, yo le respondo ahí la, la, la pregunta. Ok, entonces ahorita solamente hemos terminado hasta el punto no, número 5 y quiero que todos vayamos al mismo paso porque lo vamos a entregar todos juntos. Ok. Ok, Miss. Ok. Muy bien. Diana, ¿cómo vamos? ¿Ya, ya ha podido completar hasta el, hasta el punto no, número 5? ¿O ¿Por dónde va, más o menos? No, dicho todavía no. Pero okay. voy a intentarlo ahorita. Ok, pero ¿por dónde va más o menos? ¿Ya abrí, no, ya abrió no, la es... ¿No, ha, no ha abierto la encuesta? No. Eh, sí, ahorita ya. Ya la abrí, ahorita voy a empezar a pegar. Ok. Ok, Pero sí, sí ve la información, ¿verdad? La información... ¿Que se ha puesto en el chat? Ok, muy bien. Sí, ahorita. Ok. okay. ¿Alguna preguntita que tengamos hasta el momento, hasta el, hasta el punto número 5? No, oh, teacher. Ok. Solo les recuerdo de que vamos a entregar todos juntos, así de que uh, hasta que yo les diga, que, que lo envíen, lo vamos a enviar. Antes no, vamos a hacerlo todos juntos. Porque de hecho esto um, solamente se toma una vez por uh, participante. Entonces, si por X motivo no lo llenemos, no lo hemos llenado correctamente, vamos a tener un poco de inconvenientes. Entonces, para evitar eso, Vamos a hacerlo todos juntos al mismo paso. Vamos a ir eh, respondiendo cualquier duda que tengamos y así podamos uh, responderlo correctamente. Diana, Diana está, está usted ahí, ah, 
sí, teacher, es que he tenido problemas, teacher, pero estoy intentando hacer. Ok, eh, pero eh, quiero saber más o menos a dónde va, por dónde no, va. No, no ha avanzado nada, no ha avanzado todavía, teacher, no. Ok. Es en, complicado un poquito, en, pero ahorita lo voy a, lo voy a copiar. Ok, es que, ¿En, en, qué, ¿en qué le puedo ayudar? Porque necesito saber qué, qué es lo que está pasando para poder ayudarle. Vale, hoy sí, ya. Okay. Ahorita, Pichi. Ahorita la tengo. Ok, ¿Ya, ¿ya abrió la encuesta? Sí, sí, sí. Ok, muy bien. Ya. Entonces, ¿ya vio la parte del chat o donde dice eh, la orden de inicio? Sí, ya la puse. Ah, sí. Ok, muy bien. Ya, ya puso la orden de inicio, excelente. Sí. Ahora entonces eh, estamos en el punto número dos donde está su nombre completo. Entonces usted ahí va a poner Diana Yamilet Maravilla Navas. Uh -huh. Ahorita. Ok. okay. Uh, Sí, ok, muy bien. Sí, Ahora vamos en el correo electrónico. Ese es el correo electrónico donde le mandan la información. Ahí de, de inglés corporativo le mandan ahí porque usted está inscrito eh, en Zafor con ese correo electrónico. Sí, ok. Ok, excelente. Ahora vamos con el número celular, que es el número uh, donde la contactan, sí, eh, para cuando le llaman, ¿verdad? ¿De inglés sí, corporativo? Yeah. Ok. Ya estuvo. Ya estuvo. Ya estamos en el punto sí. número 5 ahora. Ahí sí. pone el sexo femenino. Muy bien. Sí, yeah. Ok. Excelente. Ok, ¿hay alguien más que necesita más tiempo o podemos continuar ya con el punto número 6? Sí, Sheriff. ¿Sí? Solo una consulta. Eh, cuando se digita el número de celular, ¿se le puede poner John o seguido? Uh, yo creo que no habría problema. Por, se, se, le se le pone el, el John. John. Sí. Ok. Mm -hmm. Ok, ¿alguna preguntita? ¿Otra preguntita podemos continuar o...? Hay más dudas. Muy bien. Ok, entonces continuamos ahí con el punto número 6, departamento de residencia. Esa es la parte donde usted va a, a, a hacerle clic y se le va a desplazar aquí eh, un, las opciones de todos los departamentos y usted escoge el departamento que es donde usted reside. Okay. En, actualmente, por ejemplo, imagínense que usted podría ser, puede ser el sí, la libertad, no sé, eh, donde sea. Y aquí ya en el municipio usted va a tener que digitar, ¿verdad? por ejemplo, puede ser Santa Tecla, por ejemplo. Aquí se va a tener que digitar exactamente el, el, nom el nombre del municipio donde reside. Ok. ¿Alguna preguntita hasta el momento? No, Miss. Ok. Bueno, el punto número 8 ahora es eh, la empresa donde trabaja. Ojo con esto. Ese es el nombre de la empresa según la razón social. Así de que puede eh, ser que su compañía tenga un nombre comercial y el nombre social. Por ejemplo, eh, usted ahorita está estudiando con inglés corporativo, pero la razón social es Regal International, SADCB. Entonces vamos a poner solamente la razón social. ¿Ok? ¿Hay alguien que no estés muy seguro? 
de el, o segura de, del nombre de la razón social de su empresa? Ok, muy bien. Eh, ¿Todos hemos completado hasta la número 8? Ok, yes, continuamos. Yes, yes. Perfecto, continuamos entonces. Nombre del proveedor con el que se capacitó. Esto entonces es precisamente aquí en que es corporativo. Va, aquí, va a ver que, que hay, uh, des, se desplaza ahí las opciones y usted va a eh, escoger un dice inglés corporativo, Regal International, SADCB. Es la única opción ahí que vamos a escoger. Ahora, nombre del curso. Esto tiene que ir exactamente como está en la información. Ya se ha eh, pegado ahí en el chat de Zoom. ¿Ok? Por si no lo tiene, aquí, aquí va la información. Aquí mismo en el WhatsApp puede usted eh, co uh, hacer copiar y pegar. Aquí es inglés principiante módulo 3, solo copia. Y luego regresamos acá y lo pegamos. Tiene que ir exactamente así. No le vamos Sin a las comillas, Echer. Sin las comillas. Bye. Le vamos a poner, por ejemplo, Beginner mod Module 3. No, vamos a hacerlo yo, exactamente así. Sí, Carlos. Yo le dejé las comillas. Yo le dejé las comillas, mis está bueno. <risa> o sea, las quito. Eh, quítele. Ajá, quíteselo. Ah, vale. Sí, porque solo, vamos a poner solamente la información que necesitamos. Ok, listo. Ok. Muy bien. Continuamos ahora, entonces, esta parte, eh, la número 11, va a ser a criterio personal. Eh, son tres preguntitas, dice, valore los siguientes aspectos rel relativos al curso. Primero dice, ¿cómo considera el tiempo empleado para el desarrollo del curso? Entonces, ahí dependiendo de cuál es su um, criterio, su opinión, Ah, va a decir si es insuficiente, deficiente, aceptable, bueno o excelente. ¿Verdad? Eso es, si usted considera que, um, de que las 40 um, horas del curso se ha empleado de forma correcta y con el curso, ¿verdad? Si es suficiente tiempo o no. ¿Qué opinión del, del contenido y estructura del curso? Perdón, ¿qué opina del contenido y estructura del curso? Entonces, uh, su opinión personal, si es insuficiente, deficiente, aceptable, bueno o excelente. Usted decide qué es lo que va a poner. ¿Y qué opina de las opciones y herramientas tecnológicas utilizadas en el curso. Esto es, son todas las uh, herramientas tecnológicas, uh, tales como los manuales digitales, la plataforma, eh, de, tanto la plataforma uh, de, uh, para la plataforma académica como también la plataforma de Zoom. ¿Qué es lo que usted opina al respecto? Uh, perdón. Perdón, chicos. Ok, usted entonces va a decidir si para usted es insuficiente, deficiente, aceptable, bueno o excelente. Bueno, uh, ¿podemos continuar con la número 12? Sí. Yes, miss. Muy bien, excelente. Ahora en la número 12, ¿en qué fecha inició el curso? Eh, no, esta va a ser con un calendario, por lo tanto, tenemos que saber exactamente la fecha. Y si ustedes, uh, bueno, en, es, en el chat está, pero también lo podemos conseguir de la información de WhatsApp. 
espera que están en el que dice 15, 15 de mayo. Esta fue la, la fecha de inicio. Entonces vamos a tener que regresar aquí. Abrimos el calendario y vamos a ver entonces de que estamos en junio. Vamos a tener que regresar a mayo y luego entonces cogemos el 15. Y de, la fecha ahora nos debería aparecer así. ¿Ok? Listo, listo. Okay. Muy bien. Ahora, ¿en qué, fecho, ¿en qué fecha finalizó el curso? Esa información uh, es, eh, tiene que ser entonces para la fecha de hoy. Por lo que vamos a abrir nuestro calendario también. Y lo bueno es que ya está seleccionado el número 14. En, ah, perdón. Ese es Oye, para mí. Perdón. Si sí, es que en, en mi calendario es el 13. El 14. Yo le yo le 28. ¿Perdón? Me adelantaron. Yo le vi en 28. I know. <laughs> Sí, I live in the future. You're right about that. Ok. Perdón, entonces sería el 13. Bueno, en el, el de ustedes debería aparecer el 13. En el mío dice el 12, teacher. Ay. <risa> you live in the past. <risa> no, teacher, en, en lo que me mandaron. Ah, sí, sí, correcto. Pero um, lo que sucede es de que vamos a... Es, acuérdense que estamos a... Uh, okay. Completando ahí la información um, de acuerdo a, a, a la nueva información actualizada, ah, okay. ¿verdad? Porque uh, sí. deberíamos haber terminado antes, pero por las modificaciones que se dio, que se tuvo que uh, correr el curso, entonces terminamos hoy, día 13. Y eso es el registro que va a tener INSAPOR, por lo tanto vamos a, a utilizar el 13. Ok. okay. Entonces le, va, le debería aparecer 13 pleca 6 pleca 2023. Ok. Ahora, ¿cuál es su nivel de satisfacción después de completar el curso? Esto le recuerdo, nuevamente es a criterio personal y usted lo va a hacer de acuerdo a lo que usted eh, considera que ha sido su satisfacción de cómo se ha, ha dado el curso, um, cómo se le ha, ha brindado el curso tanto a uh, mi persona eh, como también el, la, el apoyo que ha tenido, han tenido del área técnica, de acá, uh, la parte académica, si usted está satisfecho, entonces usted va a poner aquí satisfecho. ¿Ya? Esto no tiene nada que ver como, por ejemplo, con eh, que usted siente que tal vez no pudo rendir bien lo, 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 como se quería en el curso o si usted está de acuerdo o no con ciertos uh, reglamentos, ¿verdad? No, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con la manera como se ha impartido el curso, ¿verdad? Tanto del lado académico, administrativo, eh, apoyo técnico, todo lo demás. Y el punto número 15 menciona otros cursos, pues, um, otros cursos uh, de su interés, ¿verdad? Aquí va a poner cualquier otro curso que usted esté interesado, además del inglés. Si, por ejemplo, usted quiere aprender de Excel o quiere aprender um, PowerPoint o quiere aprender lo que sea, cualquier curso, ya sea que usted sepa quién se por lo, lo está impartiendo o que usted mm, le gustaría tomar un futuro, lo que sea. ¿Ok? Uh, cualquier curso que sea de su interés. ¿Verdad? Y por último, comentarios. Cualquier comentario que usted quiera hacer, algún agradecimiento, alguna, eh, alguna um, sugerencia, lo que usted desee hacer. Ahora, ¿todavía no lo enviamos, por favor? Todavía no. Les dije que vamos a enviarlo todos juntos, así que por favor, todavía no lo envíen. 
¿Por qué razón? Porque vamos a regresar nuevamente al principio y vamos a asegurarnos de que todas las partes estén completas. Antes de enviarlo, necesitamos asegurarnos de que nuestra información sea correcta y completa. Entonces, regresemos hasta el número uno. Aseguremos que este sea la misma, eh, el mismo número que aparece aquí en mi pantalla, que también usted lo tenga. Asegúrese que haya puesto su nombre completo y su correo electrónico y número celular donde lo contactan de parte de inglés corporativo. Asegúrese que haya seleccionado las, el número 5, ya sea el sexo femenino o masculino. Asegúrese también de que haya puesto el departamento de residencia correcto, ¿verdad? Y que haya puesto la, el municipio de residencia, que haya digitado el nombre completo del de lugar de residencia, el municipio, perdón, de residencia. Aquí nuevamente la razón social, asegúrense que sea la razón social. Y aquí que haya, que haya puesto inglés corporativo Regal International SADCD. Es la única opción que usted va a escoger. Aquí asegurémonos que diga inglés participante módulo 3, sin comas. Principiante. Más, principiante, perdón. Inglés principiante módulo 3. Y que haya escogido aquí. Eh, su opinión en cuanto a estos tres puntos. Aseguremos también que la fecha de inicio sea esta, 15, pleca 5, pleca 2023, y que la fecha de definición sea el día de hoy, 13, pleca 6, pleca 2023. No va a ser otra fecha. No va a okay. ser... Ni el 9, ni el 12, ni el 14, sino que el 13. Y por último, okay. ah, no, perdón, tres, tres puntos más. Su nivel de satisfacción en el curso, que haya, que haya, eh, en, que haya seleccionado su op la opción que usted desee, que haya escrito ahí cualquier curso que es, es de su interés y algún comentario. Ahora que hemos eh, asegurado que hemos completado todo, hoy sí, vamos a, a poner este botón de enviado, vamos a hacer clic y le vamos a dar una, vamos a hacer una captura de imagen de donde dice que nos agradece, ¿verdad? Que hemos enviado la encuesta. Ahora, con esa captura de imagen, ahora vamos a proceder a enviarlo al grupo de WhatsApp el, grupo, el chat de WhatsApp, no en personas mías, sino que el, el del grupo, con su nombre en la parte inferior de la, de la captura de imagen, va a poner ahí wow. su nombre completo, así como aparece en el DUI, para que al final yo pueda ver y de, decir, ah, fulanito lo ha entregado, menganita lo, también lo entregó. Gracias, Sandra. Exactamente así como aparece ahí, Sandra ya lo envió, Denise, Vilma y así sucesivamente. ¿Ok? Y eso sería entonces todo. Ya cuando han completado eso, ya habremos terminado. ¿Alguna preguntita? No, Miss. Okay. No teacher. Debería yo tener 16 encuestas en la en la en como se llama el grupo de WhatsApp.
Ok. ¿Están todos completos? Ok. Bueno, entonces, eh, supongo que sí, ¿verdad? Ya completamos todos. Ok, muy bien. Bueno, entonces, en ese caso, vamos a continuar ahí con nuestra clase. Ok. Por lo tanto, vamos a cambiar ahí. We're going to switch over to English. Ok. So, un momentito, mientras cambio aquí la información. Miss. Yes. Can we close the... the... Uh, the page. What page? Or the uh, the for the uh, encuesta. Oh yes, for the survey. Yeah, yeah. yeah. You can you can Thank you can you can close okay. it. No problem. Okay. okay. Yes. Everybody has sent it. I think. Let's see. Let's. Okay, it's done. Okay. Let's put that one to you. Um. Ok, la última persona, no sé quién lo ha enviado. El último, no, no aparece el nombre. La última, no sé quién es, fue la última persona que envió eh, su, su encuesta. Necesito que me la vuelva a enviar con su nombre en la parte uh, de abajo. Así que antes que envíe la, la, la imagen, eh, envíe, uh, ponga en la parte inferior ponga su nombre completo porque incluso en su en el, el WhatsApp no aparece yo yo ah. fui teacher okay. so, so, okay. no no hay problema no hay problema cualquiera le sucede ok um, ok chicos lo denme un momentito que es que como se me reinició la computadora al principio está Estoy volviendo a, a abrir todo. Eh, hágame un favor entonces, Carlos, para que no, para que no nos confundamos. ¿Cree usted que podría eh, a, borrar el, el, el primero? Ahí, perfecto. Uh, ya está listo. Ok, excelente. Muy bien. Gracias. Ok. Uh, ¿Alguna? ¿Alguien más falta? ¿No? Ok. Ok, chicos. Solo pido un poquito de paciencia y que está recuperando los archivos. Eso es lo que me encanta de la tecnología, que según uno le, le ahorra tiempo y a veces hace todo lo opuesto. Es muy impredecible todo. Ok, hoy sí ya me la abrió. Okay, so please tell me if you can see my PowerPoint. Yes, miss. Yes, miss. Yes, teacher. Perfect. Okay. All right, here we go then. So this is um, Course English for Work program, day number 20. Uh, and the date is Tuesday, June 13, 2023. And your facilitator is um, Jessica Guerrero. Okay, so we will start um, as usual. Uh, this is the vocabulary that you're going to be using. So if I ask you any questions, you can ask, you can say, "Excuse me, can you repeat that? Can you speak more slowly? How do you spell? What's the answer for number four? 
How do you say da, 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 in English? What does, and you say the word mean? And how do you pronounce this word? Okay. Um, all right, um, let's continue. Okay, so what we're gonna do here, uh, we've been, talk we've been uh, talking about giving directions and everything. So what we're gonna do here um, is we're gonna be role playing. So we're gonna have student A, you're gonna pretend that you're driving and you're using your GPS system, okay? So student A is driving using the GPS system. Student B, you work at the GPS company and you are giving um, directions to your classmates. I'm sorry, to your classmate. Okay, so, um, so one is driving, the other one is giving the directions because you are from the GPS company. And you're gonna use the conversation as the, as the reference. The conversation goes like this. Thank you for using Roadstar. How can I help you? I need directions for the da -da -da hotel. How can I get there? And you say, sure, please turn left, continue 20 kilometers. Um, you should say there's the speed limit is blah, 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 blah. Okay, and you're using this as, you're, so you're, you're using the information from this, um, this, this calendar. Sorry, sorry, this one, not this calendar. This, um, a, what's it called, um, map, okay? So that, that's gonna be your, your guide, the map, okay? Okay, um, so according to this, okay, you're going to, now here's, so let's, let's make sure you understand what this is. What is this? Do you guys remember this? We did. We we saw this before. Restaurant. 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 Good. What's this? Gas station. The gas station. What's this? Gas station. Bus stop. Um. Yeah. I think. Mm, or not. Actually, I think it's a school. No. Yeah. No. Exactly. I think that's a school. school. If I'm not mistaken, that's a school. Oh. Mm -hmm. School. Yes, yeah, a school. If I'm not mistaken. Well, okay. And this. This one I'm not sure about. Or is this a school? I can see that this is small. <laughs> Yeah, I think uh, I think uh, this is I think this whole area is a school. So this is the actual oh. school, but all of this is like the area of the school. Yeah, because okay. the thing the thing is that in 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 English speaking countries, um, the school has like a a big big area like for field, um, you know, so that kids can yeah. run and play. So all of this area is a school. And here you cannot, this is a, a, a road sign that says that you cannot turn. Here's a stop sign. What's this? It's the hotel. No. It's the hotel, very good. Hotel. Here's the hotel and here you are. Okay, now. After you do that, so one of you is going to be the GPS company, the Roadstar company, and the other one is driving. After that, you're going to change partners and you're going to role play the conversation, choosing a different destination each turn. Okay. Um, all right. So I'm going to send you this in the chat. Oh, 
Okay, um, please tell me. Okay, please tell me if um if you can see it. You guys see it? Yes, it should. Perfect. Okay. All right. So what I'm going to do is I'm going to put you into uh, breakout rooms with a partner. Okay. Just, okay. Um, just making sure that you guys are there. Uh, Marlon, are you there? Yes, teacher. Okay, good. Edith, are you there? Yes. Perfect. Okay, um, in that case, I'm going to um, open up uh, the rooms. Ismael, are you able to, I... are you able to, um, to participate? Yes, yes. Okay, okay. Es que como me he puesto oyente, no sé si por eso que preguntar. Oh, I, I didn't know. Yeah, okay. All right, so um, I'm going to give you about five minutes. Remember, the idea is um, work with a partner, be student A and the other one student B, then you switch, okay? Then you, if you were A, you're going to be B. If you're B, you're going to be A, okay? Here we go. Mayra? Yeah. <clears throat> um, conversation show and different destination page two. No, listen, Yanita. Hello, hello. Casi no le escucho. Okay. Yanita. Ahora? Sí. Yes. Okay. Um, 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 change the partner. The role play the conversation. Chauncey, Chauncey are different. Destination is two. Um, and first, uh, the down the street, uh, hotel, I gone, travel in the car. Hello. Speaker, speaker A, speaker B. A. Okay. 
I need direction for T. Yeah. And and direction in the gas station. Uh -huh, the, gas station. The, the, the gas station. Hotel. How okay. can I get there? Mm -hmm. yep. I need direction for the gas station hotel. How can I get there? Okay. Around the corner, um, and the restaurant in location, and the gas station down the street. And right in, in the car and uh, in the restaurant. I don't remember. I don't remember uh true to uh, oh. go to, uh, go to go straight. Go straight. I don't remember the go straight. Um uh one kilometers okay and to write to write for the for for the stop for the okay. the sing stop um so to left to left on the corner and uh to right in the corner and 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 the and to to right at the corner and how, how do you say the is it the I don't remember this this, this word. Uh, no no. Uh, sigue. Ah, uh, go straight. Go straight. Okay. Yeah. To right, go straight. Yeah. To right and go straight. The go final straight. road. Go straight the final road. <laughs> okay, okay. Okay. Ir directo al final del camino. Yeah. Okay. Okay. Go straight the final road. Okay. Let's okay. change. Change the roads again. Okay. Thank you for using. Uh, yes. Okay. Thank you for using road star. How can I help you? I don't know. Um, no, no, no. In, no, in this case, start. I start. Oh, yeah. 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 Mm -hmm. Thank you for using a roll star. How can I help you? I need direction for the um for the restaurant. Uh, how can I get there? Sure. Please go straight for one kilometer. Then to to left in the stop sign and continue for one block okay. after uh, to the left for mm -hmm. two blocks mm -hmm. and finally to the left cool. and go straight for two blocks more okay. and you can get the restaurant oh thank you okay uh, Ismael uh, what do you refer uh when you when you say block is the oh, quadra. Quadra. Well, okay. Okay. Two blocks. Two blocks. Dos cuadras. Two, Dos dos cuadras. cuadras. Okay. Yeah. Okay. Um okay. So change the walls again. I start, right? Yeah, yeah. 
Okay, thank you for using Roll Star. How can I help you? Good morning. I need direction for the for the hotel. How can I get there? Sure. Um, it's near. <laughs> <laughs> yeah, sorry. <laughs> sure, please. Uh, let, let me see. Uh, please. Uh, uh, you are in from in front of the hotel. Okay. <laughs> um, yeah, yeah, can, or or or. Or. Okay. Decir que, uh -huh. uh, okay. You are in the gas station, for example, right? Okay. Okay. Um. Sure. Please. Uh. I forget that the sigue derech. Sorry, friend. Sorry, and uh, the um, go straight. Go straight. Go straight. Go straight. Okay, go straight for three kilometers. Three kilometers, and yeah, three kilometers and two. Okay, great. Um, any problems? Any? No, no problems. Okay, all right. In that case, we're going to move on to the next part. Please tell me if you are able to see, or when you're able to see my PowerPoint. Yes. Yeah. All right, so are you good at yes. reading maps? What? Are you, what are, means? are you good at reading maps? Really no. Are you good at it or no? No. No, no. No? No, no. no, no. I, so. I, I really so, so. I really I really <clears throat> bad for the map and, and direction. And given the ration for the okay, <laughs> okay. So no one, no one's good at reading maps. No, no. usually, no, no usually. But I try to, I try to read it. <clears throat> okay, okay. Google Maps. Tampoco. <laughs> yeah, yeah, yeah. Sometimes. <laughs> Sometimes. Okay. Oh, ways. Yeah. Ways, okay. You're good at 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 uh, reading ways. Yes, ways, yeah. ways, okay. yes. Yes, ways, yes. Okay, perfect. Do you usually ask for directions to locate places? Yes, miss. Yes, yes. Yes, yes I do. Absolutely. Yes. Yeah. Okay. All right. Are you good at giving directions to get to places? No. No. In, in, in ways, yes. In ways, yes. Okay. No, no others though? No? No. Just just in ways. I can usually give directions. You can usually? I don't usually give directions. Oh, you don't usually. Okay. All right. Okay. Excellent. Um, 
guys, solamente eh, antes que se me olvide, voy, voy a parar aquí un momentito. Esto, antes que continuemos a la próxima, eh, al próximo, uh, ¿cómo se llama? Um, diapositiva. Eh, porque um, si no lo hago ahorita, se me va a olvidar y puede ser que perdamos algún, alguno que otro participante. Entonces, les voy a dar una. Um, pues la palabra un um, palabra actualización digamos eh, o de, de cómo me aparece ahorita en la plataforma en este momento um, ok en este momento me aparece Marlon Marlon, me parece eh, que necesita completar la unidad 1 y la, y la unidad 4. Ok, teacher. Ok, entonces, uh, por favor, um, trabaje, me trabaja en eso hoy por la noche porque lo tengo que actualizar eh, a primera hora mañana. Um, Sandra, ¿está Sandra acá? Yes, teacher. Ah, sí, está. Ok, um, Sandra, me parece que necesita la unidad 3 y 4. Mm. Ok. Ok, voy a revisar. Okay. Okay. Ah, no, perdón, 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 perdón. No, solo, solo un momentito. Puede ser que le estoy dando información equivocada. Solo dame un momentito. Que se me, se me mueve esa cosa. No, mejor lo voy a... a ver. Sí, sí, Sandra. Sí me parece que le falta la 3 y la 4. Ok, teacher. Ok. Eh, um, <coughs> y quiero ver, quiero ver. Ok. Sergio, no sé si Sergio está por acá. ¿Está por acá? Ok. Bueno, creo que esos serían de, la, de las unidades. Me faltan, eh, me faltan esos. Ahora, en cuanto a el midterm y el final, a Diana, me falta el final suyo. Ok. okay. Edith. Edith, tam también me... Edith, 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 ¿está usted ahí? Sí. Ok, yes. perfecto. También me falta el final suyo, el examen final okay. suyo, ¿ok? Uh -huh. um, <coughs> y quiero ver, también Marlo, me falta también eh, examen final suyo, ¿ok? Y... Okay. Y si puede usted eh, subirle un poquito al, a la al examen del medio, sería mejor, porque así su nota va a ser un poco más alta. Entonces, okay. se, se puede, o sea, ya sé que ya, ya hizo la, el, el, el examen del medio, pero se puede uh, trabajar un poquito más en eso y subir un poco la nota, eh, sería aún mucho mejor. ¿Ok? Y um, Sandra, también uh, me le hace falta eh, completar el examen del medio el, y el examen final. Ok. Ok. Uh -huh. y, y, y sí, es muy importante que haga eso porque son los que tienen mayor ponderación. Eh, y si no se completan, no le llega la nota. Entonces, es importante que haga los dos. Y de ahí sería todo. Ya lo demás creo que ya, ya está. Ok. 
Solamente quería darles esta actualización para que no hayan inconvenientes. Ok, let's continue now. Um, all right, so here we are. Um, the yeah, so we did that. Now let's let's talk about giving directions. Okay. Uh, so we have um, next to. Um, hold on. Wait. 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 Sir. Un momentito, un momentito. Ay, bueno, me está cuadrando acá. No, este no es. No, este no es, chicos, perdón. Ok. Let's try this again. You can see my PowerPoint? Yes, teacher. Okay. Yes, miss. All right. Now, here we have vocabulary extension. We're going to match the meaning to the corresponding, sorry, match the signs to the corresponding meanings. So here we have eight signs, okay? Eight different signs. And I want you to match them with the meaning. So we have no overtaking. What is overtaking? Anybody have an idea what overtaking is? Uh, is, is es como sobrepasar. Yeah, yeah, it means um when you are um when you're driving and you think that maybe the other car is going the car in front is going slow, so you want to go in front of the car. Okay, that's overpassing. All right. Um, okay. All right. So then we have maximum speed is. We understand maximum speed? Yes, teacher. Yeah? Yes. Okay, very good. Um, no U-turns. Do you understand U-turns? Yes, U-turns, pretty clear. Yes. Yes, please. Okay. Um, Okay. Uh, don't turn right. Yes, miss. Yes, yes, yes. Okay. School zone. Yes, it's a school zone. Yes, school zone. Yes. Yes, miss. Okay. So the area around the school. Don't continue. So you mean can you have to stop? stop. Don't continue. This exit goes to. So if you you are on a highway, we have an exit. And then turn don't turn left. So I want you to match them. Okay. Yes.
Okay, are we almost finished? Yes, miss. Yes. Okay. <clears throat> yes. So, all right, perfect. So let's let's do this together. So this one. What does that mean? To left, left. Don't left. Turn left. Yes. Good. Good. Don't turn left. Don't turn left. Don't yeah. turn no. left. Good. Don't turn left. What, what about this one? Uh, this exit goes to. Excellent. Yes. This exit. This exit goes to. Okay. Good. Next. No. Over. Thank you. No over. No overtaking. Okay. Good. Next number four. Turn to right. Turn to right. Don't. Turn. Turn. Right. Okay. Next. No, but I'm going to School zone. School zone. School zone. No, que era lady. Okay. Next. No, you don't. Que los perros no pueden aprovechar. No, you turns. No, no, you turns. turns. No, you turns. Next. Maximum, Maximum speed. Is... Maximum speed. Is. 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 Okay. And this one? Do not continue. continue. Don't continue. Yeah. Don't continue. All right. Any questions at this moment? Not to No? No, Miss. No. Okay. All right. Perfect. Um, okay. It's clear. All right. Now we're going to take turns role playing it as your conversation, asking it and answering questions about sign roads and their meanings. So, um, so you can say, for example, Oh, this is check the model conversation. So what does a sign, what does that sign mean? Okay, so we're gonna be using these ones. It means there's a school zone ahead. What about that one? It means the speed limit is 45 miles per hour. Okay, so you're gonna be checking with your partner to see if you understand the meaning of the road signs. Okay, got it? Sure. Yeah. Okay, perfect. I'm going to be sending you. Yes, miss. Excellent. I will. I will send you right now. Um, in the chat. I will send you the um the the slide, so you can work with a partner and do it. Okay, uh, Marlon, are you there? Yes, teacher. Okay, wonderful. And Edith, are you there? Yes. Okay. Great. Um.
Okay, so I'm, I'm going to open up the rooms right now. Wow. Yeah. Yeah. Okay. Um. Yesterday, you, you, you don't, you won't be here, right? Yesterday. Sorry. Yesterday, you didn't take the class. No, no, right? no, George. Oh, it, 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 it was a, it was a raining, very, very hard. My, yeah. My neighborhood and. And uh, thunderfall close that near near for my my house, and uh, the the light is gone, but uh, the light and the phone around to oh, 11, 11, 11, in media, mostly media, right? I don't care connecting yesterday night. Light, okay. yes. Okay. Yes, I, it, it was okay, a problem. Fine. It was a problem. It's, yeah. Uh, okay. Okay. Yeah. Um. Okay. Do you understand? Um, uh, do you understand the 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 exercise? I no, no, uh, really. Uh, I think. Okay. What does the sign mean? Uh, For example, mean, then uh, what is, what is the mean? Uh, number one. Number one is the to to left. Right. right. Yes. Yes. Okay. Yes, I think so. Okay. Um. Okay. Um. Uh, what does it mean? Uh, I mean, there is school sound ahead. What about that one? I mean that the speed limit, uh, probably, uh, no, Josh, I don't understand. Uh, he, he can, he just a... he can just uh, blame me. can just blame me. I know you, you, you stand that. If, if you want, if, if you want, so, we, if you want, we, we can practice the conversation. Okay. If you want. Okay. Uh, you are a speaker. Okay. You are a speaker A uh, or speaker B. I am speaker. Okay, go ahead. You you start. Yes. Okay. Yes. Go ahead. You are B, right? Yes, 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 yes. Okay. What does that sing in? Okay. I mean, there is a school song ahead. Okay. That's about that a one. What yeah. about that a one? Okay. Yes, but one, what one, number, um, what time? Uh, and uh, uh, not overtaking. Not overtaking, taking, overtaking. Oh, you mean, you mean the number three? Yes. Okay, number the three. sign number three, it mean, it means not overtaking. You don't have to pass other cars. Okay. It's a mean. Okay. Yes. Um, continue on the conversations. That's good. Uh, that's in me. I'm sorry? Uh, speak A. 
Okay. Okay. But you have to ask for a sign. What sign do you want to know about it? Yes. Okay. Mm -hmm. Oh, I don't know if I don't know if we can switch this the conversation. Can I yes. be the speaker A? Yes, speaker A. Okay, I'm going to ask you about a sign and then you have to answer me the mean the meaning of the sign. Mm -hmm. Okay. Okay. So Diana, what does the sign number four mean? Mean. Okay. Um does those don't talk right. Uh -huh. okay. 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 And what what about the sign number five? Okay. Is a mean? Um, yes, master. Okay. Uh, what about the sign? What it mean? Okay, it mean that is don't continue. Okay. Um, Let's do it again. Okay, um, what does that sign mean? It means that you can turn left in the corner. Okay, what about that one? It means the exit, exit, exit goes to. Okay. It means, what about the sign? What it means? It means and don't uh, it means no overtaking. Okay. What about the next sign? It means that is um don't don't turn right. Don't turn right. Uh -huh. mm -hmm. You can say also don't oh, okay. go right in the in the corner. Oh, oh yes. Um, I ask you for a, a yeah. You ask. Uh, you ask. Me. What does that sign mean? It means that it's a school zone ahead. What about that one? Uh, it means that you can tour, take your tour. Okay, class. All right. So did you understand the meaning of the, the different, um, uh, the different road signs? Yeah, it'd be so, so. <laughs> so, so what did you not understand? Oh, no, no, I, I understand. I understand, but, uh, uh, I, uh, I, 
I can do, I can uh, design. I can say design with yours. <laughs> yours help me. <laughs> oh, okay. Um, what 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 problems did you have? No, no, miss. It's 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 a uh, uh, the exercise. I don't. Uh, how do you say a via entendido? No lo había entendido. I don't. I hadn't understood. I had it. Yeah, I had it understand. Understood. Understood. Um, understood. Okay. Yeah. But we understand now the the meaning of yeah, the yeah. signs. Yeah. Yeah. George, help me. Okay. Help me then. <laughs> okay. Good. 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 Don't worry. Okay. Yeah. All right. Wonderful. What about the rest of you? Do we understand it? Yes, teacher. Yes, Miss. Perfect. Okay. All right. Excellent. So let's continue. All right. So uh, this is a review of be going to. Okay. Um, maybe because of time, I'm not going to ask you to do number this one, the first one. And we're going to um, go on to this one right here. Identify and correct three mistakes in the questions below. Check with a partner, with a classmate. So we have five questions here. I want you to look at the questions and identify what are three mistakes in these five questions. These are related to be going to. Remember that to talk about be going to, we have to use the verb to be. So it's going to be is, are, or am. Okay. Then if it's a question, we're going to have the subject. So I, you, he, she, it, we. After that, the verb in, in um, a, sorry, sorry. Then the going to, okay. Then we have going to. So are you going to, or is he going to? Uh, are they going to? Am I going to? And then the verb in the base form. Okay, so identify three mistakes over here. Okay, <clears throat> how are you guys doing? Finish the chair. Me too. Yeah, okay. So 
let's let's uh because of because of um time we'll just simply instead of comparing with a classmate we'll do it together so is she going to stay in a single room is this okay or do you have any or are there any problems it's wrong it's wrong yes yeah, mm-hmm first what Uh, is is prior than she? Sorry, is she going to? Is Good. she going to? Okay. Yeah. So the is should be over here. Okay. So is she going to stay in a single room? Okay. Any questions about this one? Do we understand why? Yeah, okay. How long are how long are you going to stay at the cabin? Any problems with number two? Any or is it correct? Mm, no. Correct. It's correct. It's correct? Um, yeah. How long are you going? Yeah. Yes. Yes. All right. I don't Good. know everyone. What about the rest of you guys? What do you say? It's correct, Miss. Correct. Okay. All right. Yes, I agree too. It's correct. Next question: When are they going arrive? Any problems there, or is it correct? Yes, yes, there are a mistake. What What's the mistake? A uh, last uh, uh, preposition to going to a right. Going to or... very good. Going to we need to say going to. We can't just say going. Going to. Okay, next. Are you going? So are you going to rent a car? Is there any problems there or is it correct? It's correct. It's correct. It's correct. It's correct. Very good. And the last one, what type of room you sorry, um are you No se mira, verdad? No, miss. No. Okay, hold on. Can you see it now? Yes. Okay. Yeah. Okay. So what kind of room? So what type of room you are going to request? Any problems there? It's wrong. What's what's wrong with it? Uh uh, it has to be you are, pardon, are you? <laughs> Good. Okay, so the R should go over here. Okay, so it should say, what type of room are you going to request? Okay, <clears throat> sounds good? Yes, yes. Yes? Yes. Okay, any questions, guys? Okay. And just to finish off there, the review of what we have seen. Um, let's try to uh, classify the accommodations or amenities. So classify the words in the corresponding circle. So here we have accommodations and amenities. The first one is swimming pool, hostel, convention hotel, safe, bed and breakfast or B&B, &B, uh, dry, hair dryer, mini bar, cable TV, room service, spa, 
high speed uh, Wi Fi and cabin. Okay, so uh, let's talk about the first one swimming pool. Is that an accommodation or an amenity? It's accommodation. 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 I think it's an amenity. Yeah, it's an amenity. Mm -hmm. <clears throat> Amenities are places, guys. Accommodations are um, like services. Okay. A hostel. Hostel. Accommodations. Accommodation. Uh, yeah, accommodations. Sorry. <laughs> also, convention hotel. Many days. Accommodation. Accommodation, convention hotel, accommodation. <clears throat> okay. Safe. Amenities. Amenities. Yeah. Safe amenity. So this is like the what the the place offers. Let's say. Place offers a safe. Bed and breakfast or B and B. Accommodation. Yeah. Right. Uh, bed and breakfast. Right. B and B. Okay. Very good. Um, hair dryer. Amenities. Amenities. <laughs> Definitely amenities. <laughs> Sorry, guys. <laughs> yes. Mini bar. Amenities. Yeah, mini bar amenities. A cable TV. Table TV, amenities. Amenities. Yes. No comodidad. Table TV. Table. Room service. Accommodation. Accommodation. Room service. Accommodation. Accommodation. Uh, hold on. Yes. Very good. Room service. Spa. Amenities. 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 High speed. High speed Wi Fi. Amenities. Amenities. I speak Wi-Fi. And notice it's Wi-Fi, please do not say Wi-Fi. Okay. Uh, in, in, not in English. And cabin. Accommodation. Accommodation. Accommodations. Accommodation. All right. There you go. Okay. And we're done. We're finished, guys. All right. So we are officially finished. Bravo, guys. You did awesome in this course. Okay. So to finish off our course, guys, we're going to um we're going to be uh taking our attendance. So I'm gonna ask you guys um to please. Um, open up your microphone um, so that I can take attendance. Uh, 
And so you can, um, when I when I call out your name, you can say if you're here or not. Okay. Okay. So, um, Ana Victoria. Present teacher. Asalia Melanie. Present. All right, thank you. Um, eh, Carlos uh, Alberto Reo. I'm here, Miss. Excellent. Uh, Carlos Ilesa Timas. I'm here, teacher. Excellent. Uh, Denise Alejandra Zuniga. Present. Okay, very good. Um, um uh, sorry, Diana Jamilet Maravilla. Present Okay, very good. Uh Deni sorry, um Edith Adilia Hernandez. Present. Excellent. Uh Emerson Adiel Reyes. No. Um Ismael Ernesto Oyat. Present teacher. Jorge Ernesto Hernandez. Present teacher. Excellent. Jorge Ernesto Hernandez. Sorry, sorry. Jorge Ernesto. Yeah. Jorge Ernesto Hernandez. Yes. Present. Marlon Daniel Miranda. Present. Mara Elizabeth Lazo. Present. Excellent. Raquel Elizabeth de la Rosa. Okay. Uh, Sandra Elizabeth Mendoza. Present teacher. And um, Sara Rachel Salazar. Present teacher. Wonderful. Sergio uh, Chamorro Calero. Sergio. So, Sergio. Okay. Vilma Elizabeth Aquian. Present teacher. Okay, very good. Bueno, chicos, entonces eso sería todo. Um, les pido especialmente a los que ya había mencionado anteriormente um, que, que puedan completar la plataforma. Si hay alguien que quiere mejorar su nota, o ya saben que pueden um, hacer los ejercicios nuevamente para obtener una nota mayor. Eh, y voy a estar, voy a estar uh, actualizando esos, uh, eh, los, uh, las notas uh, la, a primera hora mañana. Entonces, por favor, hagan eso hoy por la noche. De lo contrario, le tendría que quedar la nota así, tal como está. ¿Ok? Así que, chicos, ha sido para mí un placer haberlos tenido. Eh, se cuidan mucho. Si alguien quiere quedarse ahí para hacer alguna pregunta, alguna duda, eh, solamente a, a recordarles que en el, la tarea número cuatro, eh, perdón, la unidad número cuatro, tarea número 17, creo que la número cuatro, solamente tienen que agregarle la palabra you y ya debería de aceptarles ahí como, como correcto, ¿verdad? Ok, entonces, no sé si tiene alguna preguntita o inquietud o comentario. ¿No? Ok. No, Miss. Bueno, yeah. entonces... Sí. Say you thank you, Miss Coro. Oh, you're welcome, Coro. Yes, Miss. Yeah. Thank you. Thank you, Miss. Thank you're you. welcome. <laughs> it's been a pleasure, guys. Take care and have yourself a good week. Uh, a good, a good week. Rest of your week, okay? And a good night. A good so evening. <laughs> okay. Thank you. Thank you, Miss. Bye, bye, bye guys. Okay. Bye, bye. Thank you. Bye, everyone. Bye. Good night. Bye. Bye. Thank you, sir. You're welcome. Yeah. Thank you. You're welcome. Bye, Miss. Bye, bye. bye. Take care, Bye, bye. Yeah.